నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి హాయ్ రవి హాయ్ కావ్య సో రవి చూడగానే ఒక ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది చూసే జనాల కానీ ఇప్పుడు నాకు కూడా అంటే పెళ్లికి ముందు అమ్మ పెళ్లి తర్వాత భార్య ఇద్దరు ఇట్లో ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళు చూసి ఇంత హ్యాపీగా కనిపిస్తావు కదా నువ్వు ఏడ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా నువ్వు బాధపడినవి ఉంటాయి ఎవరికి చెప్పనమ్మా ఇండస్ట్రీ అబ్బాయికి చాలా కష్టం పిల్లని ఇవ్వడం అలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ తనే సాల్వ్ చేసుకుంది ఒకసారి ఈ మూమెంట్ లో తనకు ఐ లవ్ యూ చెప్తే చూడాలంటే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఊహించుకొని అంటే మనసులో ఉంటుంది ఏదైనా ఎక్కువ వ్యూస్ రాలేదు ఇది జనాల్లోకి రీచ్ అవ్వలేదు కానీ మంచి కంటెంట్ అని అట్లా వెనుకబడిపోయినది ఏదైనా ఉందా నాకు అసలు మొన్న రిలీజన్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు షణ్ముఖ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్ళాడు నీకు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా మరి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు హే గాయస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ క్రేజీ కావ్య ఇవాళ ఒక క్రేజీ అబ్బాయి ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఆయన మాట్లాడిన చూసిన ఏదైనా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటది ఆయనే మరెవరు కాదు పేరు చెప్పేస్తున్నాను పేరు చెప్పగానే మీకు అరే ఈ అబ్బాయి నా ఫ్రెండ్ లాగే ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి నీ ఎక్కడో చూసినట్టుంది ఈ అబ్బాయి మన పక్కింటి అబ్బాయి ఏమో అనిపిస్తుంది సో రవి మనతో పాటు ఉన్నాడు మాట్లాడేద్దాం హాయ్ రవి హాయ్ కావ్య ఎట్లున్నావు సూపర్ నువ్వు నేను కూడా జబర్దస్త్ ఉన్నా నేను చూసాక సో రవి చూడగానే ఒక ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది చూసే జనాలకు కానీ ఇప్పుడు నాకు కూడా సో ఎలా ఉంది లైఫ్ బాగుంది చాలా బాగుంది ఆఫ్టర్ కోవిడ్ బిఫోర్ కోవిడ్ లో ఉంది ఆఫ్టర్ కోవిడ్ బిఫోర్ చాలా రోజులు అయిపోయింది అయింది బట్ అదే నా జీవితం ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా బాగుంది కోవిడ్ మీకు బాగా కలిసి వచ్చింది అనుకుంటే అదే ప్రపంచం అంతా పడిపోతే నా ఒక్కడికి కొంచెం ఏదో వదిలే హెల్ప్ అయినట్టుంది ఓకే రీసెంట్ గా ఇన్ఫినిటమ్ ఈవెంట్ లో చూసాను చాలా పెద్ద హల్చల్ జరిగింది అందరికి కూడా మంచి ప్లస్ అయింది మీరు ఇన్ఫినిటమ్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా జీవితం బాగుపడింది బాగుపడింది ఓపెన్ గుండెల మీద చేసుకుని చెప్తాను ఆ మాట నేను అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే చెప్పాను కదా కెరీర్ చాలా మారింది సినిమా ఛాన్సెస్ రావడం కానీ అంటే నా వెబ్ సిరీస్ లు జనంలోకి బాగా వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సూర్య సూర్య తర్వాత చాలా వెబ్ సిరీస్ లు చేశాను అన్ని వెళ్ళి ఏది ఫెయిల్ అవ్వలేదు ప్రతిదీ జనాలు తీసుకున్నారు ఈక్వల్ గా దానికి వ్యూస్ వచ్చాయి కంపెనీకి మంచి పేరు వచ్చింది వాళ్ళు కూడా బాగా చూసుకుంటున్నాను అంటే అది ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది మూడు పేర్లు అంటే నేను సోమవారం పుట్టాను దానికి మా అమ్మ శివుడు శివుడు కాబట్టి శివాన్ని పెట్టింది మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ టైం పుట్టానంట సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు కదా దానికి రవి అని పెట్టింది మరి సూర్యుడు వెలిగిస్తాడు కదా ఆ వెలుగు తేజ అంట కదా సో అలా రవి సూర్య పెట్టింది మా అమ్మ నాకు ఏదో చెప్పింది అని మీకు అది చెప్తున్నా నేను ఇంకా ఒక్కొక్క అమ్మాయి ఒక్కొక్క పేరు ఇచ్చారేమో మీరు అన్ని కలిపి పెట్టుకోలేదు మా అమ్మ పెట్టిన అదే చెప్పిన మీకు మీ మదర్ మీద చాలా బాండింగ్ కదా అంటే ఒక మదర్ కి సన్ కి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బాండింగ్ అంటే కరెక్ట్ అంటే అదే కొడుకు ఎప్పుడైనా సరే తల్లి చాట పెట్టంటారు కదా అది కాదు కామన్ అది సన్ ఎప్పుడైనా మదర్ దగ్గర ఉంటాడు డాటర్ ఎప్పుడు ఫాదర్ దగ్గర అట్లా అవును ఎందుకు అది అలా కుదిరేసింది నాకు కొంచెం ఎక్కువ మరి ఒకళ్ళు చెప్పేదానికంటే నాకు పాయింట్ ఎక్కువ మా అమ్మ దగ్గర నేను ఎక్కువ బాండింగ్ బాగుంటది నాకు మా అమ్మకి నువ్వు ఎక్స్ప్రెసివ్ లైక్ ఇప్పుడు మమ్మీ దగ్గర డాడీ దగ్గర మనం కొంచెం కొన్నిసార్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేయం మదర్స్ చేసిన ఫాదర్స్ చేసిన మనకు అన్ని రోజులు ఒకటే అంటాం కదా కవర్ డ్రైవ్ చేసుకోవడం చెప్పేస్తాను చెప్పేస్తా అన్ని చెప్పేస్తాను అంటే అమ్మ నాన్న దగ్గర నాకు అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు నాకు దర్ వెరీ ఫ్రీ నాకు తెలిసి నీ లైఫ్ లో మీ మదర్ మీ వైఫ్ ఇద్దరు లేడీస్ బాగా రూల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా అంటే పెళ్లికి ముందు అమ్మ పెళ్లి తర్వాత భార్య కదా ఇద్దరు ఇట్లో ఒక్కళ్ళు అలా చెప్పండి ఫస్ట్ అమ్మ తర్వాత వైఫ్ అంతే అన్ని నాకు అన్ని అమ్మ తర్వాత అది ఇప్పుడు పెళ్ళింది కదా అని చెప్పి వైఫ్ పేరు చెప్పను నేను వైఫ్ ఏంటంటే తను వచ్చిన తర్వాత నేను బాగుపడ్డా నేను చాలా గ్రూమ్ చేసింది నన్ను అంటే లాట్ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ అనమాట ఇదివరకు నా ఫోటో నువ్వు పాస్ట్ ఎక్కడన్నా వెతికితే నీకు దొరుకుద్ది నేను చాలా ఎడ్డోళ్ళు ఉండేవాడి నేను చాలా చేంజ్ చేసింది సో ఇండస్ట్రీకి ఇట్లా కావాలి బాగుండాలి మనిషి ఇప్పుడు ఏ సినిమాలో నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను నన్ను మనిషి బాగుండాలి కదా ఒక ఆర్టిస్ట్ అనడు ప్రమోషన్స్ లో ఉపయోగించడానికి కానీ ఎక్కడన్నా వాడిని ఉపయోగించడానికి కూడా చూపించాలంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ బాగుండ
చెప్పులు ఇవన్నీ వేయడం కాదు ఈ ఉంగరాలు ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని తీసి చిరాక్ చిరాక్ ఉండదు చాలా చాలా గ్రూమ్ చేసింది నన్ను తను వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ పెరగడం కానీ కమ్యూనికేషన్ పెరగడం కానీ చాలా అంటే మొహమాటం లేకుండా మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు ముక్కు చూటుకు వెళ్తున్నా మనిషి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు భయం లేదు తను వచ్చిన భయం పోయింది అందుకే మా అమ్మ తర్వాత చెప్తాను మా అమ్మ నాకు చాలా ఇచ్చింది మా అమ్మ ఏంటంటే పాజిటివిటీ అనమాట లాట్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ అంటే ప్రేమ విపరీతమైన ప్రేమ ఇచ్చింది అనమాట ఆ ప్రేమను పంచుతున్నాను ఎక్కువగా భార్యకే పంచుతున్నారు అంతేగా మరి ఇప్పుడు మీ మదర్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు కదా ఆ ఎమోషన్ చూస్తున్నాం అందరం కూడా కానీ మమ్మీకి కూడా అబద్ధం చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయా లేవు కాలేజ్ అమ్మకి అన్ని చెప్పేస్తాను నేను అన్ని చెప్తాను ఎందుకంటే మా అమ్మకి చెప్పదు నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అమ్మకి చెప్పుకుంటే కొంచెం ఎక్కడన్నా భారం తగ్గుద్ది ప్రేమించిన విషయం కూడా ముందు అమ్మకే చెప్పాను నేను అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అలవాటు అది స్కూల్ నుంచి కానీ కాలేజ్ నుంచి కానీ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే అమ్మతో అమ్మ పైన నీళ్ళు మరబడ్డం వెళ్ళేది అనమాట మాకు అప్పుడు నీళ్లు వేడి నీళ్లు దాన్ని వేడి చేసి కాచి చలాచి తాగేవాళ్ళం మాకు ఆశ ఇష్టం అనమాట అమ్మకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అది బేసికల్ నీళ్లు కాచి దాన్ని వడక మాకు వేడి నీళ్ళే ట్యాప్ వాటర్ అట్లా కాదనమాట మా అమ్మకి వెరీ కొంచెం హెల్త్ కేర్ ఎక్కువ అట్లా రోజు స్కూల్ నుంచి కానీ కాలేజ్ నుంచి కానీ ఏంటంటే పైన వచ్చి అమ్మతో మాట్లాడుకునే ఉండే రోజు నైట్ అమ్మకి నాకు కబుర్లు ఉండేవి చక్కగా చందం చూస్తే నా అమ్మతో కబుర్లు చెప్పుకున్నాను అనమాట నాకు అట్లా కాలేజ్ వరకు అమ్మతో నేను గడిచిపోయింది నాకు సో అట్లా అమ్మకి నాకు బాండింగ్ బాగా పెరిగింది అంటే ఏది ఉండదు నాకు అంత రెస్ట్రిక్షన్లు ఉండవు ఏమైనా చెప్పుకో ఉంటుంది బయటకు హ్యాపీగా వెళ్ళి తిరగమ ఉంటుంది దానివల్ల మేబీ అంటే ఒక ఒక అబ్బాయి అలా ప్రజెంట్ పాజిటివ్గా తయారవడానికి మేము మదరే కారణం అవుతాను అది తెలిసి నేనైతే మా అమ్మకే క్రెడిట్ ఇస్తాను నేను మంచి వాడవ్వాలన్నా చెడ్డ వాడవ్వాలన్నా ఖచ్చితంగా తల్లితండ్రుల నుంచి వస్తుంది ముఖ్యంగా తల్లి అమ్మాయి నా అబ్బాయిని తల్లి అనే చెప్తాను నేను బెస్ట్ మెమరీ ఏదైనా అమ్మతోనా అబ్బా చాలా ఉన్నాయి ఒకటని చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేవు నాకు నాకు అమ్మతో ప్రతిరోజు మెమరీ నాకు నాకు ప్రతిరోజు గుర్తొస్తుంది అమ్మ నాకు అమ్మ అమ్మ నాతో ఉంటే బాగుండు కదా అని చెప్తే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్నాం కాబట్టి అలా అడుగుతాం కానీ ఇక్కడ రాలేరు పాపం వాళ్ళు ఈ క్లైమేట్ ఈ టార్చర్ అంతా వాళ్ళు తట్టుకోవడం వాళ్ళకి కష్టం వాళ్ళు ఇక్కడ అమ్మ ఉండే తాడేపల్లి కూడా బెస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు ఉంటే బాగుంది అనిపిస్తుంది అంటే ప్రతిరోజు మెమరీ నేను ఒక ఇది అని నేనేం చెప్పలేను నాకు ఎందుకంటే అమ్మతో నాకు ఆ జర్నీ నాకు అదే అది మర్చిపోలేదు అన్నమాట అంతే ఐ కెన్ సీ దట్ క్లీటర్స్ కాదు ఇప్పుడు కెరీర్ కోసం అని ఏదో ఒకటి చేసేద్దామని ఇక్కడికి వచ్చేసావు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇంట్లోనే పెరిగి ఉన్నావు కదా ఇంటి ఫుడ్ అలవాటు ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా మిస్సింగ్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ప్రజెన్స్ మిస్సింగ్ ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ కూడా మొత్తం మారిపోతుంది అన్ని చేసి పెడతారు ఇంట్లో ఉంటే బయటకు వస్తే మనం మనమే చేసుకోవాలి జనాలు పట్టించుకోరు ఫ్రెండ్షిప్ కూడా కొంచెం అంత డెవలప్ అవ్వదు ఆ స్టేజ్ ఎట్లా ఉండే ఇబ్బంది పడ్డా స్టార్టింగ్ లో ఇబ్బంది పడ్డా ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఇబ్బంది పడ్డాను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఫుడ్ ప్రాబ్లం అయింది అంటే బతకడానికి పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించలేదు కానీ నాకు ఫుడ్ చాలా ప్రాబ్లం అయింది నాకు అమ్మని బాగా మిస్ అయ్యాను అప్పట్లో నేను అబ్బా ఏ ఎంట్ర బాబు ఇది అనుకున్నాను అంటే మా నాన్న కూడా అనే రే ఇంటర్ లైఫ్ లాగా ఉంటుంది కలకాలం ఎలా ఉండలేం కదా మీ వెనకాల నీకు అని చెప్పి మా మా నాన్న పాప మోటివేట్ చేశాడు పాపం భయపడి అలాగే ఉంటుందా సరదాగా తిరుగు అలాగే హ్యాపీగా తిరుగు బయటికి వెళ్ళి ఏం కావాలంటే తిను ఏం టెన్షన్ పడకని చెప్తే నాకేమో అమ్మ ఫుడ్ గుర్తొచ్చేది నాకు ఇద్దరు అలా మోటివేట్ చేసేవారు జాగ్రత్తగా ఉండు పర్లేదు వేడి వేడిగా తిని ఏం తిన్నకుండా అట్లా చెప్పేవారు స్టార్టింగ్లో ఇబ్బంది పడ్డా వచ్చిన కొత్తలో మెల్లగా అలా టూ త్రీ మంత్స్కి అలవాటు అయిపోయింది ఓకే మనం ఇలా పేచీ పెడితే తెమలదు ఇంకా ఇంకా లైఫ్ ఎట్లాగే మూవ్ ఆన్ అవ్వాల్సింది అనుకుని ఇంకా ఆటోమేటిక్గా గెట్ ఆన్ అయిపోయింది మెల్లగా అలవాటు చేసుకున్నా ఈ క్లైమేట్ని తప్పదనిపించింది నాకే కానీ మన ఫీల్డ్లో అంత ఈజీగా స్మూత్ రోడ్ అయితే ఉండదు కదా మనుషులతో ప్రాబ్లమే మనం ఏదైనా కరెక్ట్ దారిలో వెళ్తున్నా ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివన్నీ ఫేస్ అవుతుంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్సే కానీ మనకి ఎక్కడో అడ్డుకుంటూ ఉంటాయి మెంటల్గా అలాంటివి ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు రోడ్ ఎప్పుడు స్మూత్గా ఘాట్ రోడ్ ఖచ్చితంగా ఘాట్ రోడ్ కెరీర్ ఎప్పుడు అప్ ఉండదు డౌన్ ఉండదు అలా అని చెప్పి హోటల్ కూడా ఉండదు అన్ని వెళ్తూ ఉంటుంది రోడ్డు ఇండస్ట్రీ కామన్ అందరికి అదే జరుగుతుంది అంటే మేబీ మోస్ట్లీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ లో కొంతమందికి ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం అందరికీ ఉంటుందిలే దానికి అసలు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి
ఇంకా అనిపించట్లేదు స్టిల్ నాకు ఎందుకో సంథింగ్ ఏదో మిస్సింగ్ ఉన్న ఫీలింగ్ ఇంకా స్టిల్ లోపల అనిపిస్తుంది నాకు ఇంకా చేయాలి ఏదో చేయాలి గట్టిగా ఏదన్నా ఎక్కడ నేను ఇంకా ఖాళీగా ఉంటున్నాను నేను ఎక్కడ ఈ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఇది సెటిల్మెంట్ లో నాకు అనిపించట్లేదు నాకు స్టిల్ ఏదో ఫైట్ చేస్తాను లోపల నేను బట్ గటాన్ అవుతాను బట్ టైం పట్టచ్చు బట్ గటాన్ అవుతాను ఇంత హ్యాపీగా కనిపిస్తావు కదా నువ్వు ఏడ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా నువ్వు బాధపడినవి ఉంటాయి అంటే ఎవరికి చెప్పను అమ్మాయి ఎందుకు అందరికి చెప్పి బాధపడ్డం ఎందుకు లోపల నాకు నేనే ఫైట్ చేసుకుంటాను అంతే మళ్ళీ కారం కామ్గా వచ్చి నవ్వేస్తాను అంటే అయిపోతుంది క్లోజ్ అంటే రిలేషన్ లోకి వచ్చాక తనకి ఇక్కడ లేవు ఇక్కడ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరం చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం ఏమన్నా బాధగుంటే తనకి చెప్పేవాడిని కానీ అట్లా ఏమన్నా కొంచెం ఎమోషనల్ అవడం కానీ తనే చూసుకునే పాపం దానికి ముందు ఎవరైనా వినేవాళ్ళ బాధలు షేర్ చేసుకున్నాను వీక్నెస్ ఎవరికి తెలియక్కర్లేదు అన్న మనమే ఫైట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే వీక్నెస్ ఇంకొకళ్ళు చెప్పి అవసరం లేదు అసలు ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పు వాళ్ళు ఆడు కూడా ఏదైనా బాధలు ఉన్నాడు అనుకో పాపం ఆయన ఇంకా డిప్రెస్ చేయడం ఎందుకండి మన బాధ మనమే పడాలి మనం ఫైట్ చేసుకుని దాన్ని బయటికి రావాలి తప్పితే నా వైఫ్ కాబట్టి తనకి చెప్పాను కాబట్టి బట్ పర్సనల్ కొంచెం చెప్పాను కానీ బట్ బయట వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్పండి నేను అమ్మో అదంతా ఇబ్బంది అది అన్ని చెప్పలేం వాళ్ళకి చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి ఒకళ్ళు అర్థం అవ్వచ్చు అర్థం కాకపోవచ్చు కొన్ని కొన్ని సార్లు అబ్బాయి ఏంట్రా బాబు ఈ సోచ్చి చెప్తాను అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ చె అనుకోవడం కంటే మనం చెప్పబోవడం బెటర్ నేను ఎవరికి చెప్పడం తొందరగా అమ్మ నాన్నకి లేదంటే వైఫ్కి అంత క్లోజ్ మ్యారేజ్ తర్వాత అంటే చాలా కష్టంగానే ఉండు అంటే ఒక సైడ్ హ్యాపీనెస్ ఇంకో సైడ్ మామగారు ఆ ఇమేజ్ ని స్పాయిల్ చేయొద్దు అని ఒక భయం ఇన్నాళ్ళు అమ్మ నాన్న ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ లో ఉన్నావు ఇప్పుడు ఒక అత్తగారింటికి వెళ్ళిన కోడల్లాగా ఆ ఫీలింగ్ ఉందా బాగుంది నాకు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు అలా అత్తమ్మ వాళ్ళ బిహేవ్ చేయలేదు స్టార్టింగ్ నుంచి నన్ను కొడుకులే చూసుకున్నారు వాళ్ళు ఆ అంటే నేను మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే విజయ్ భాస్కర్ గారు అల్లుడు అని బయట అయితే మనకు ఆ స్టాంప్ పడిపోయింది మనకి సో ఆబ్వియస్లీ నేను డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అలా అని చెప్పి నేను ఏమి అక్కడ కట్టి పడేసేంత ఏమీ లేవు అసలు అంత సీనియర్ లేదు మేము ఎదురు ఎదురు అపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళతో ఫైవ్ నాట్ వన్ మంత ఫైవ్ నాట్ టూ జస్ట్ మేము పడుకోవడానికి ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాం తినడం అందరం కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకోవడం అంకుల్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఉంది చాలా మంచి ఆయన నాకు ఇప్పటికీ చూడు ఆ మావయ్య అత్తయ్య అని ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాం మాకు మేము అంకుల్ ఆంటీని పిలుచుకుంటాం నేను మావయ్య కన్నా అంకుల్ అంటాను అత్తయ్య కన్నా ఆంటీ అంటాను స్టార్టింగ్ నాకు ఇప్పుడు రెండు వేల పదహారు నుంచి నాకు ఇది అలవాటు జనరల్ గా అయితే అత్తయ్య అని పిలువు మామయ్య అని పిలువు అంటారు అలాంటి ఉంటే అంకుల్ అసలు ఫుల్ చిల్ వెరీ చిల్ అంత అలవాటు అయిపోయింది నాకు అంకుల్ నేను ఫొటోస్ చూసాను కొన్ని మీవి ఫ్యామిలీ పిక్ అంతా కూడా భలే అనిపించింది అంటే అంటే నేను చూసినప్పుడు ఏదో ఫ్రెండ్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటది అదే మంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఓ మంచి ఇంటి వాడయ్యాడు అన్న ఫీలింగ్ అనమాట అంటే ఆయన గొప్పతనంలే అసలు ఆయన అంటే వాళ్ళ అమ్మాయికి నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం అంటే నిజంగా గొప్పతనం అసలు నిజంగా చాలా గొప్పతనం అది అది మేబీ పెద్ద పెద్దలు ఏమో చాలా మంది ఖచ్చితంగా దాన్ని రిగ్రెట్ చేస్తారు అదే రిగ్రెట్ అయ్యాడు అంటే వీడికి ఇచ్చి ఎందుకు చేస్తానని అనుకుంటారేమో కదా బట్ ఆయన మాత్రం ఎప్పుడు కాదు కూతురికి మర్యాద ఇచ్చి అమ్మాయి మాటకు మర్యాద ఇచ్చి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం అంటే నిజంగా గొప్ప విషయం కాదు ఎందుకంటే అంత పెద్ద డైరెక్టర్ నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం అంటే నిజంగా చెప్పాను కదా ఏ పూర్వజన్మలోనో అదృష్టం చేసుకున్నాను అంతే కానీ నువ్వు చాలా వెయిట్ చేసినట్టును అంటే వీళ్ళు కొడతారేమో ధమ్కీలు ఇస్తారేమో అని కదా అవన్నీ ఏం జరగలేదని డిసప్పాయింట్ అయ్యావా అవ్వలేదు అని అంటే నా అమ్మాయి కోసం దెబ్బతింది అని ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను తప్పు నాకు చెప్తున్నప్పుడు అలా చాలా క్రేజీగా అనిపించింది ఎలా చెప్తున్నాడు ఈ మనిషి ఇట్లా నేను అమ్మాయి కోసం దెబ్బతింది అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అలా పోతే పోతేప్పుడు అంతే కదా మా అమ్మ అంత ప్రేమ ఇచ్చింది నాకు అంటే చాలా జెన్యున్ గా లవ్ చేశాను ఒక అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి చేపట్టుకుని తిరిగాను నేను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందని ఫిక్స్ అయ్యాను అంటే తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు అమ్మ భయపడి వదిలేస్తే అప్పుడు నాకు లవ్ ఎలా లవ్ ఎట్లా అవుతుంది అవ్వదు అది అప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఈ అబ్బాయి అవకాశాల కోసం ప్రేమించాడు రేమని చెప్పి ఎవరిని అనుకోవచ్చు నాకేంది అనవసరం నాకు ఎవరు ఏమనుకుంటే నాకు ఎందుకు నా ఓటే అనిపించింది ఈ అమ్మాయి లేకపోతే నాకు ప్రాబ్లం ఉంది అనిపించింది నాకు ఇంత మోటివేట్ చేసిన అమ్మాయి సడన్ గా లైఫ్ లోంచి వెళ్ళిపోతే ఆ ఎంటీనెస్ జీవితం ఉండిపోద్ది అది నాకు ఎందుకు అంత కర్మ చావరే తేల్చుకుందాం అని చెప్పి అమ్మాయిని లవ్ చేశాను నేను పెళ్లి చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యాను నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అమ్మాయిని మొండిగా పట్టుకొని కూర్చున్నా
తను ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలి తను అనుకున్నది తను చేయాలి అంతే అప్పుడే తనతో ఉంటాను అంత స్ట్రాంగ్ ఉంది తను నా గురించి తను కెరీర్ మార్చుకోవడం ఏంటి లేదు లేదు తను ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలి తను అనుకున్న తను చెయ్యాలి నేను నేను స్టార్ట్ తను ఏంటంటే నాతో జీరో నుంచి ఉంది తను నా వైఫ్ తను చూసింది నా అప్స్ కానీ డౌన్స్ కానీ అన్నీ చూసింది తను షీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ తనకి ఏంటంటే పెద్ద కొత్త ఏమనిపించదు రోజు నేను ఎట్లా తనకు తెలుసు నేను ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాను ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాను నా ఎమోషన్ ఏంటి నేను ఏ టైం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాను అన్ని తెలుసు ఏ టు జెడ్ తెలుసు తను బేసికల్ అంటే ఎవరిని రాను నా జోలికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరిని ఎంత చిన్న ప్రాబ్లం నా దగ్గర రాను కదా నేను ఏదైనా టెన్షన్ పడితే తనకు భయం దానికి వద్దు మేము టెన్షన్ తీసుకోక నేను చూసుకుంటాను అంటే నువ్వు లక్కీయా తను లక్కీయా నేనే లక్కీ స్టార్టింగ్ లో నా వాళ్ళకానికి తను అసలు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే నిజంగా ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్ అసలు నిజంగా తను చాలా బాగుంటుంది నా వైఫ్ టు బీ ఫ్రాంక్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అమ్మాయి నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే నిజంగా అది అదృష్టమే అనుకోవాలి నేను ఒకసారి ఈ మూమెంట్ లో తనకు ఐ లవ్ యూ చెప్తే అప్పుడప్పుడు చెప్పుకున్న వాళ్ళకి కొత్త అనిపిస్తాయి మెసేజ్ లో వంద రెండు వందలు ఉంటాయి మెసేజ్ ఏమని పిలుస్తావు దాన్ని బంగారం అంటారు బంగారం నిన్ను నాన్న సూపర్ చెప్పాను అమ్మాయికి ఫాదర్ అంతే ఒకసారి ఏంటి ఐ లవ్ యూ అని లైవ్ లో ఉంటే చెప్తాను నేను ఊహించుకొని అంటే మనసులో ఉంటుంది రిప్లై కూడా వచ్చేసింది చాలా ఎమోషన్ షేర్ చేసుకుని ఉంటారు కదా బిగినింగ్ లో ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అని అలా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎమోషనల్ అయిన ఆ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే లవ్ విషయం ఇద్దరు ఇప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాం అసలు దానికి అసలు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మా ఇద్దరు ఇప్పుడు పెళ్లి అయింది మా ఇద్దరు ఇప్పుడు నమ్మం మేము పెళ్ళి అయినంటే అఫీషియల్ గా మేము హ్యాపీ కలిసి ఉండడానికి అంతే పెళ్లి చేసుకున్నా అని చెప్తే మేము ఇప్పుడు లవర్స్ అని ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ లవర్స్ అని ఉంటాం పెళ్ళి అయిన కదా అని చెప్పి నేను ప్యాంటో చొక్క వేసుకోవడం దాని చీర కట్ట నాకు చిరాక్ నాకు ఎలాంటి నాకు అవన్నీ పెద్ద ఫార్మాలిటీస్ అవన్నీ ఇద్దరు హ్యాపీ ఇప్పుడు లవర్స్ అని ఉంటాం అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం నాన్న మన అందరికి పెళ్ళి అయిందని తను అంటది అవును నాన్న మన అందరికి పెళ్ళి అయిందని నేను అంటాం అవన్నీ అట్లా ఉంటది కానీ బాగుంటది మీ ఇద్దరు కలిసి విజిట్ చేసిన బెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే టూర్లు రెగ్యులర్ వెళ్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు అకేషన్ వచ్చినప్పుడు అనమాట యానివర్సరీకి కానీ మాకు ఫస్ట్ ట్రిప్ మాకు చాలా వెరీ మెమరబుల్ అది పెళ్ళి అయిన తర్వాత వెళ్ళాం గోవా వెళ్ళాం హనీమూన్ నా జీ హనీమూన్ నా జీవితంలో నా ఫస్ట్ టైం గోవా చూడదు అది అంటే యాక్చువల్లీ స్టేట్ దాట అది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా యాక్చువల్లీ నా జీవితం అంత ఇక్కడే గడిచిపోయింది స్టేట్ లోనే సీరియస్ గా అవును ఎప్పుడు ఏంటో మనకు ఆ ఛాన్స్ రాలేదు మరి ఏంటో తెలియదు కానీ బార్డర్ దాటి గోవా వెళ్ళాలంటే దేవుడిని కనకరించడానికి అనుకోవాలి అప్పుడు ఆ టైంలో పెళ్లి టైం రెండు వేల పంతొమ్మిది అది కూడా తర్వాత రెండు వేల ఇరవైకి ఏమో మనాలి వెళ్ళా ఆ టైంలో కోవిడ్ ఆ కోవిడ్ ఆ టైంలో కొంచెం ఒక డెబ్బై కేసులు ఉన్నాయి ఇండియాలో నేను ఇండియా రావడం అక్కడ నుంచి దరిద్రం అనమాట మా ఊళ్ళో అదే ఐ మీన్ మనాలి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాను ట్వంటీ నుంచి మనకి ఇది వచ్చింది ఏది మన లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ త్రీ డేస్ ఇంటికి పోయి సపోజ్ ఒకవేళ లాక్డౌన్ అక్కడే ఇరికిపోయి ఉంటే అవ్వలేదుగా అనుకుంటా అనుకోవడం ఏమో మాది పద్నాలుగు మాది పెళ్లి రోజు మాది మేము పదమూడున పన్నెండు ఏళ్ళు సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ వచ్చేసాం టూ డేస్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా లాక్డౌన్ పడిపోయింది దేవుడు చూసాడు చాలా ఇంకా ఎంజాయ్ చేసి చాలా ఇంట్లో పడుకోరని చెప్పి పంపించాడు అది అది సపోజ్ ఒకవేళ ఇంకో రెండు రోజులు ఉన్నాం అలా తాట వచ్చుంటే ఇంక బలైపోతు మేము కానీ యాక్చువల్ అలా లాక్ అండ్ డౌన్ లో ఉన్నారమ్మా చాలా మంది అట్లాగా లాక్డౌన్ లో లాక్ అండ్ చాలా మంది ఉన్నారు అమ్మో దాని మీద చిమ్మలు కూడా వచ్చాయి చాలా మంది ఇప్పుడు అసలు ఉన్నా అమ్మో చాలా కష్టం కాదు ఎన్ని ఇయర్స్ కి పెళ్ళైంది నాకా ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ కి అది రైట్ ఏజే రైట్ ఏజ్ కానీ ఇద్దరు కూడా ఏజ్ కనిపించదు చిన్నపిల్లలు అదృష్టం అనుకోవాలంతే దేవుడు ప్రసాదం చాలా మరి ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు నేను తన ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు నేను ఇంకా సెట్ల వాళ్ళకి అంటే చూడడానికి కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి ఏజ్ అలా దాచే అరే అలా కాదు రే అమ్మాయి ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం పాప అమ్మాయి ఇంకా చిన్నపిల్ల ఉంటది ఈ భారాలన్నీ అప్పుడే ఎందుకు మనకి చెప్పు అంతే ఇంకెంతరం రెడీగా రెడీగా కూడా అసలు నేను అసలు ఎందుకు ముందు ఇండస్ట్రీలో మనం సెటిల్ అవ్వాలి ఫస్ట్ మనం చాలా పెద్ద బాధ్యత అది వడ్డోడ వడ్డద అనేది చాలా పెద్ద బాధ్యత ఎలా ఉంటుంది రవి ఒకవేళ ఫాదర్ అయితే ఒకసారి ఇమాజిన్ బాగానే ఉంటుంది ఎంటర్టైన్ చేస్తా బాబు అంతే ఇద్దరం కామెడీ నేను కామెడీ చేయడం నవ్వు కూడా ఇదే జరుగుతుంది పోలికలు ఎక్కువ మీ వస్
ఏం లే ఇంకో కాంపిటీటర్ వస్తారు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ కానీ అమ్మాయిని కాలుంటదిలే కొన్ని అమ్ముతాను ఆడపిల్లని ఎక్కువ ఎవరన్నా కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా అలా వాళ్ళ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అయినా కూడా ఎవరు ఆడపిల్లని అడుగుతుంటాను ముందు నేను అడుగుతాను నేను అబ్బాయి అంటే పెద్ద అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అమ్మాయి అంటే నేను వీళ్ళు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కలిసి చూస్తాయి బ్యాక్ టు యువర్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కదా ఎన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసా ఇప్పటి వరకు 400 పైనే ఉంటాయి మొత్తం ఓ మై గాడ్ 400 పైనే అందులో బెస్ట్ నాకు బెస్ట్ అంటే నా కెరీర్ బ్రేక్ ఇచ్చింది రాముడు అనే షార్ట్ ఫిలిం చేసాం ఫస్ట్ హ థర్డ్ షార్ట్ ఫిలిం అది నాది ప్రసాద్ లైఫ్ లో ప్రీమియర్ చేసాం మనం దానికి అవుట్ స్టాండింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది గెస్ట్ లు వచ్చారు సినిమాలో కొంతమంది రామ్ ప్రసాద్ గారు తర్వాత కొంతమంది అవను పిల్చడ్ మా డైరెక్టర్ అభిరామ్ పిల్ల అని చెప్పి తనే నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది నేను ఎవరన ఫస్ట్ పేరు చెప్తే తన పేరు చెప్తాను నేను నేను లోపల అడుగుపెట్టడం తనే కారణం అంటే మనకు యాక్టింగ్ వచ్చని చెప్పింది కూడా యాడే నాకు ఆ టైంలో అభిరామ్ పిల్ల అని ఒక వ్యక్తి అక్కడి నుంచి వెంకతి చూసుకోలేదు నా బెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అదే ఏదైనా ఎక్కువ వ్యూస్ రాలేదు ఇది జనాల్లోకి రీచ్ అవ్వలేదు కానీ మంచి కంటెంట్ అని అట్లా వెనుకబడిపోయినది ఏదైనా ఉందా నాకు అసలు మొన్న రిలీజ్ అని వస్తుంది అనిపిస్తుంది నాకు జనాలు ఏ టైంలో ఏం ఎంకరేజ్ చేస్తారు నిజంగా అర్థం కాదు నాకు అవుట్ స్టాండింగ్ ఫిలిం అది చూసి చెప్పాలి నాకు అదే అనిపిస్తుంది సినిమా చూసి వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆడికి అర్థం కాదు అర్థం కాదు లేకపోతే ఎక్కదు సినిమా బేసిక్గా నచ్చడానికి మ్యాటర్ చెప్పలేక ఈయన ఏం చెప్తారంటే బాగోలేదు అనేస్తాడు సినిమా బాగాలేదని అంటాడు కానీ మ్యాటర్ ఏంటంటే వాడికి ఎక్కదు సినిమా ఇది ఎక్కదనే పాయింట్ మాట ఎక్కడ మాట్లాడతాం అనమాట మనడు ఏదైనా జనరల్ ఆడియన్స్ కానీ లేకపోతే రివ్యూర్స్ కానీ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తారనమాట సినిమా బాగాలేదండి వీళ్ళు చెప్పడం వల్ల ఎంత నష్టం అవుతుందంటే ఈ బాగాలేదన్న మ్యాటర్ చెప్పినందుకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సినిమాకి చిన్న సినిమాలకి బేసికల్లీ పెద్ద సినిమాలకు పెద్ద ఫరక్ పడుతుంది రివ్యూస్ మీద ఆటోమేటిక్గా జనాలు వెళ్ళిపోతారు చిన్న సినిమాలకి ఏంటంటే రివ్యూస్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతాయి ఇప్పుడు బేసిక్ ఆడియన్స్ ఏంటంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి రివ్యూలు కొట్టేస్తున్నాడు లేకపోతే బుక్ మెషిన్లో రేటింగ్ వస్తున్నాడు చెప్తున్నా కానీ నేను ఒక ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తాను నేను ఆడ రివ్యూలు చూసి సినిమా బాగోలేదు అంటే అవుట్ సినిమా కలెక్షన్స్ రావు చచ్చిన రావు చిన్న సినిమా చచ్చిపోతే అట్లాగే సినిమా బాగోలేదు ఎక్కడ నాకు చాలా తేడా ఉంటుంది బాగోలేదంటే సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోద్ది ఎక్కలేదంటే పోనీ ఆడికి ఎక్కలేదు కదా మనం వెళ్ళి చూద్దాం రా అనుకుంటాను సో ఈ రెండు డేషన్ల మీద నాకు మొన్న నాకు చాలా బాధ అనిపించింది నాకు ఒక ఫ్రెష్ టీము ఫనిదీప్ అనే ఒక డైరెక్టర్ వెనకాల క్రిష్టి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అని ఒక మంచి ప్రొడక్షన్తో టైఅప్ అయ్యి వారై హాల్ అంతా వీళ్ళంతా కమ్మాయిని ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తే సింపుల్గా బాగాలేదని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ నాకు నేను ఎవరిని అంటే తిట్టట్లేదు బాగోలేదని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ సినిమా చూసి కదా చెప్పాలి సినిమా చూసి ఆడికి ఎక్కలేకపోతే ఓ నాకు ఎక్కలేదు లేరా సినిమా అని చెప్తే సరిపోద్ది బాగోలేదన్న కరెక్ట్ కాదన్న ఫీలింగ్ బాగోలేదంటే ఆడికి అర్థం కాలేదన్న అర్థం సినిమా ఇదే పెద్ద సినిమాలకు చెప్పని చెప్పు చెప్పరు పెద్ద సినిమాలకి పెద్దగా ఎఫెక్ట్ కూడా అవ్వదు ఎందుకంటే లార్జ్ స్కేర్ లో ఉంటారు ఆడియన్స్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు చెప్తే పెద్ద ఫరక్ పడదు బట్ చిన్న సినిమాలకి రివ్యూస్ ఆటోమేటిక్ గా చూస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు టికెట్లే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇంత డబ్బులు పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం అంటే డెఫినెట్ గా బాగుంటేనే వెళ్దాం అనుకుంటాం ఎవరు ఒక్కరు ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పినా సినిమా స్పాయిల్ అయిపోయింది ఆగిపోతారు వెళ్ళరమ్మా ఖచ్చితంగా వెళ్ళరు నాకు అదే రివ్యూలు అదే భయం నాకు చిన్న సినిమా చాలా వరకు అట్లాగే చచ్చిపోయినాయి బాబు సో ఇప్పుడు ఉస్తాద్ సినిమా మీరు ఓకే చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఓవరాల్ సినిమా కదా మీ క్యారెక్టర్ స్టోరీ ప్రాపర్ స్టోరీ ఒక హీరోకి ఏంటంటే హైట్స్ అంటే భయం అనమాట అలాంటి టైంలో మనవాడు ఒక బండిని బండితో బాండింగ్ అవడం దానికి సో ఎవ్రీథింగ్ అది టీచ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్క చోట దాంతో ఒక జర్నీ ఉంటుంది బండితో జర్నీ ఉంటుంది అనమాట బండి ఒక వాడికి ఎక్కడెక్కడ ఏంటంటే అక్కడక్కడ హింట్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అదే బండి తెలియకుండా బండికి మాటలు వచ్చాను కాదు అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది సో లాస్ట్కి హీరో పైలట్ అవుతాడు ఇది ఏంటి అనేది ఒక బైక్ ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యి ఏంటి ఒక ఒక సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ట్రస్ట్ మెషీన్స్ దే విల్ నెవర్ చీట్ యూ అని ఒక డైలాగ్ ఉంది బేసిక్ డైలాగ్ ఇది ఇది నిజంగా జరుగుద్ది అందరి లైఫ్లో జరుగుద్ది మేబీ వెహికల్స్తో బాండింగ్ ఉన్నవాడికి ఏమన్నా సినిమా అర్థం అవుద్దేమో అసలు వెహికల్ సరిగ్గా రాని వాడికి తోలని వాడికి ఏం అర్థం కాదా మ్యాటర్ ఏమో అది జరగుండొచ్చు మేము కొన్ని కొన్ని సార్లు అదే మోస్ట్లీ సో మే ఆ కం
కీరవాణి గారి చిన్న అబ్బాయి అంటే శ్రీసింహ తన అందరికి ఎస్టాబ్లిష్ తెలుసు ఆయన కూడా ప్రమోషన్స్ కూడా బాగా జరిగాయి చాలా బాగా జరిగాయి ఎందుకని ఆడియన్స్ ని పుల్ చేయలేకపోయింది సినిమా మేము అదే నాకు నాకు అర్థం కాని పాయింట్ అదే నాకు దెబ్బ పడింది ఏంటంటే మనకి మేము మనం రెండు కథ సినిమాల టైం రిలీజ్ చేస్తాం ఫ్రైడే కూడా రిలీజ్ చేయలేదు సాటర్డే రిలీజ్ చేసాం మనం నేను అనుకుంటున్నాను అంటే నా రీజన్స్ ఇవి మేబి వాళ్ళ కారణాలు ఎన్నో అయ్యి ఉండొచ్చు మాకు పబ్లిసిటీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఎవ్రీథింగ్ మనకి జైలరు బాలాతో పోటీకి వచ్చాం మనం సో ఆడియన్స్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే మనకు ఆ పెద్ద సినిమా మీదకి వెళ్తారు ఆటోమేటిక్గా చిన్న సినిమా వచ్చిందని కరెక్ట్గా వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే బస్ అనమాట ఆ బస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏముందని చెప్పి చూడడానికి వస్తారు అందరు దానికి మనకు రివ్యూలు కూడా మనకు కొంచెం అప్పుడప్పుడు కొంచెం నెగిటివ్ ఉంటే ఆ చోట మానేస్తారు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ చూసేదే రివ్యూలు కాబట్టి మనకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది సినిమా ఒకసారి చూసి ఎట్లా ఉందో చెప్తే ఒక బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ అనమాట డైరెక్ట్ గా బాగా చెప్పడం రివ్యూలు చదివా అది కూడా సినిమా చూడకుండా చెప్పడం కరెక్ట్ గా కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ ఉంది రీసెంట్ గా బలగం మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి సినిమాలో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ హీరోకి చెడ్డి బడ్డి దోస్తే చిన్నప్పటి నుంచి తను ఏం చేస్తే నేను అదే చేస్తాను అనమాట నేను మొత్తం టూ ఫేజెస్ లో ఉంటాను ఇంటర్మీడియట్ ఉంటాను డిగ్రీ ఉంటాను పైలట్ ఫేజ్ లో నేను ఉన్నాను అనమాట అంటే హీరో ఏం చేస్తే అది చేస్తాను ఇందులో కూడా నేను తెలంగాణ స్లాంగ్ మాట్లాడాను రెగ్యులర్ గోదావరి కాకుండా కొంచెం సటిల్ క్యారెక్టర్ చేశాను కామెడీ పండింది జనాలు బాగా నవ్వుకున్నారు సినిమాలు ఎమోషన్స్ బాగా పండి సినిమా మొత్తం మూడు ఫేజెస్ ని అద్భుతం క్యారీ చేశాడు కావ్య ఎరగదీసింది లవ్ స్టోరీ గౌతమ్ మేనాన్ గారు అనుహాసన్ గారు సాయికిరణ్ గారు తర్వాత నేను వెంకటేష్ మహా మా అన్నయ్య అసలు ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ పెట్టుకొని ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సినిమా ఒక క్రేజీ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని అద్భుతంగా తీసాడు సినిమా చూసి ఒకసారి మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను చిన్న సినిమా బతికైతే మీ వాళ్ళ ప్లీజ్ అదొక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సినిమా చూసిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అది బాగున్నా బాగుపోయినా మీ ఇష్టం బట్ చూడండి అంటున్నాను ఒకసారి గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై పెద్ద సినిమాలతో పాటు మాది కూడా చూడండి అని చెప్తున్నాను ప్లీజ్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను బట్ స్టిల్ అవసరమే లేదు ఒక మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు అంటే బాగా ఫీల్ అయి చెప్తున్నావు కాబట్టి ప్లీజ్ అన్నాడు కానీ సినిమాలో మంచి మ్యాటర్ ఉంది అని అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో చేయట్లేదు ఇంటర్వ్యూ క్యాజువల్ గా రవీన్ చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూలో అందులో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళు సినిమా చూడండి తనకు కూడా చెప్పండి అలాగే డైరెక్టర్ కి కూడా ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి ఒక మంచి పాజిటివ్ రివ్యూస్ వస్తే తను ఇంకా కొన్ని ఇంకేమేమి కథలు ఉన్నాయి తెలియదు తన దగ్గర తీయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అందరూ బాగుంది అన్నారు ఎవరు బాగాలేదని చెప్పలేదు ఎవరు బాగాలేదని చెప్పలేదు చూడాలి చూస్తే బట్ మీకు అర్థం అవుతుంది మ్యాటర్ నా ఫీలింగ్ సో వాళ్ళు చూడాలంటే తెలంగాణ స్లాంగ్ ఉందన్నారు నేను థియేటర్ లో చూడండి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే మీరన్నా చెప్పులు ఇస్తారు నా మీద థియేటర్ లో అంటే నాకు రాదా భాష అందుకే అందుకే ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదని చెప్పి నేను మాట్లాడిన నా భాష నేను సో నా లాంగ్వేజ్ లో నేను ఉంటాను నా మీటర్ లో మీ మీటర్ లో మీరే ఉండండి వద్దు వద్దు మీరు చూసి మాట్లాడండి ఏమైనా తప్పులు ఉంటే తర్వాత రెక్టిఫై చేసుకుంటాను అది ఏంది అను ఏంది నేను మాట్లాడితే ఆ గోదావరి తెలంగాణలో ఉంటుంది అనమాట గోదావరిలో తెలంగాణ అనే ఒక స్లాంగ్ ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టు ఉంటుంది పర్లేదు మీకోసం చిన్న ట్రయల్ చెప్పిద్దాం తెలంగాణ వద్దులేండి కావ్యలా గేడిపిస్తుంది నేను మాట్లాడితే మళ్ళీ మీరు కూడా హర్ట్ అవుతుంది గోదావరి లో మాట్లాడతాం కావాలంటే గోదావరి ఎలా మారుతాను ఏంటరా నీ గోదావరి అంటాను నేను సరే పని చూసా వాళ్ళకి అర్థం అవుద్ది మళ్ళీ తెలంగాణ మాట్లాడి మీరు అర్థం అవ్వలేండి ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ ఓకే రవి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నువ్వెందుకు హీరోగా ట్రై చేయలేదు ఫుల్ ఫ్లైజ్ హీరోగా ఎందుకలా సిగ్గుపడుతుంది వద్దు నా డ్రీమ్ హీరో పక్కన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేయడం నాకు ఏది వద్దు హీరోగా హీరో పక్కన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తూ చాలా మంది హీరోలు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు లైక్ ప్రియదర్శి రాహుల్ రామకృష్ణ వెన్నెల కిషోర్ అంటే ఆయన కూడా కిషోర్ వై నాట్ ప్రస్తుతానికి వద్దు ఎందుకు అంటే నీకేమన్నా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉందా అంటే చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదనా ఎందుకు నిన్ను నువ్వే ఎందుకు స్టాప్ చేసుకుంటా అంటే నేను కొంచెం మెయిన్ ఆ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆ రేంజ్ వచ్చినా అప్పుడు చేస్తాం కావాలంటే చేస్తాం ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత చేస్తాను ప్రస్తుతం చేయను ఇప్పుడు సత్య గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు అమలాపురం సత్య గారు ఉన్నారు వెనిల్ కిషోర్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళంతా స్టార్టింగ్ లో చేయల
నేను కూడా వాళ్ళ పని అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాడు ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయను బాబు నా కెరీర్ మళ్ళీ నాశనం అయిపోతాలంటే చేశాడు నాకు ఎందుకు రవిని విలన్ క్యారెక్టర్ లో చూడాలనిపిస్తుంది నవ్వుతారు వెనకాల కెమెరామెన్ అవుతున్నారు హాలో నవ్వుతున్నారు ఇటు పక్క వాళ్ళు నువ్వు విలన్ అంటున్నావు ఏకంగా నువ్వు నిజంగా కామెడీ చేసే వాళ్ళు సడన్ గా విలన్ క్యారెక్టర్ చేసే లైక్ సునీల్ గారు పుష్పాలో వద్దా మా లాక్ పాయింట్ కూడా చూసా ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాగా అంటే కెరీర్ అట్లా షిఫ్ట్ కొట్టినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం అంటే మధ్యలో కెరీర్ లో బ్రేక్ లు వస్తాయి ఎందుకు మనకి ఇండస్ట్రీ ఆదరిస్తున్నప్పుడు మనకి ఇబ్బంది పడాలి మళ్ళీ తర్వాత మనం వద్దు తమ్ము అంటే కమీడియన్స్ విలన్ గా చేయడం అంటే అది కొంచెం కత్తి మీద సాంగ్ లాంటిది అది కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటది అంటే మన ఫేస్ కామెడీకి అలవాటు అయిపోతుంది జనాలకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైనా ఇచ్చాం అనుకో మనం ఇప్పుడు విలనేష్ గా లుక్ ఇచ్చాం అనుకో ఆ నవ్వుతాడు అక్కడ డైరెక్టర్ కావాల్సిన ఎమోషన్ ఏంటి నేను విలనేష్ గా చూస్తే అవతలు భయపడాలి ఆడియన్ నవ్వాడు అంటే సీన్ చచ్చిపోయినట్టు అది నాకు వద్దు నేను చేయను అప్పుడు నువ్వే నవ్వుతున్నావు నెగిటివ్ షేడ్ చేస్తే పక్క క్లిక్ అవుతుంది అర్థం చూసుకుంటే నా మొహం చూసి నేనే నవ్వుకుంటాను సీరియస్ గా నాకు నవ్వచ్చుదరా ఎందుకు చెప్పు అర్థంలో నా మొహం సీరియస్ గా చూస్తే నేనే నవ్వుకుంటాను జనాలు నవ్వరా అంతే ముమ్మ వద్దు అమ్మాయి కామెడీ చేసుకుందాం జనాలు నవ్వుకుంటారు హ్యాపీగా నేను కూడా నవ్వుకుంటాను హ్యాపీ చాలు ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్తావా నీ ఫేవరెట్ వెబ్ సిరీస్ నాదంతే జీడిపప్పే స్వామి ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ ఫేవరెట్ ప్యాకేజ్ అనుకుంటున్నారేమో కాదు ఇంజనీరింగ్ ఖర్చు పెట్టింది అందుకంటే ఎక్కువ షణ్ముఖ్ గురించి చెప్పు అసలుకి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఎట్లా ఉంటుంది బాగుంటుంది అమ్మా అంటే తమ్మనాడు కొంచెం సైలెంట్ పర్సన్ ఈ సూర్య తర్వాత తను నాకు క్లోజ్ అయ్యాడు నాకు ఎప్పుడు కనపడినా బాగా మాట్లాడతాడు ఏదన్నా బా తనకి ఏంటంటే మనిషి నచ్చితే తనతో బాగా కలుస్తూ పెడతాడు నచ్చపోతే మా అంటే నచ్చపడం అంటే పరిచయం లేకపోతే మాట్లాడు కొత్త వాళ్ళు తెక్కు మనం మింగిల్ అవ్వడం అనమాట పరిచయం ఉంటే చాలా బాగా క్లోజ్ మా అమ్మతో ఇంట్రోవర్ట్ లాగా ఉండే ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ లాగా ఉండే ఇంట్రోవర్ట్ ఇంట్రోవర్ట్ లో ఇంట్రోవర్ట్ ఇప్పుడు షణ్ముఖ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ కెళ్ళాడు నీకు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా మరి ప్రస్తుతానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదా అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బిగ్ బాస్ అన్ని రోజులు మనుషులు లేకుండా ఇలా మన అంత మాట్లాడకుండా మన వల్ల అవ్వలేదు మనకి అక్కడ గొడవలు గొడవలు అని కాదు అంటే అంతా పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ రా మనం దాన్ని మనం దాన్ని మనం ఏం పాయింట్ అవుట్ చేయలేము ఇది చెత్త అని మనం చెప్పలేము మనం తప్పు అది అదంతా అదొక పద్ధతిలే బిగ్ బాస్ అనేది నాకు నచ్చదు బిగ్ బాస్ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ వెళ్తే మా ఆవిడ ఎడాకలు ఇచ్చేస్తాను అంతే నేను వెళ్ళాను ఇంకో ఫేజ్ కదా వేరే విషయం తనకి ఇష్టం లేదు తనకి ఇష్టం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు నేను వెళ్ళాను తను ఏం చెప్తుంది అంటే నిన్ను ఏ విధ ఎలా చూడాలనుకుంటుంది కెరీర్ వైజ్ గా ఎందుకంటే కమీడియన్ తనకు తెలుసు అంటే నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఏంటంటే మా ఆవిడ ఇన్స్టింగ్స్ బాగా రైట్ అవుతాయి తను ఏదన్నా అనుకుంది అంటే నువ్వు ఎట్లానే బాగుంటాడు అదే అవుతుంది హండ్రెడ్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే అవుతుంది తనకి అంత క్లారిటీ ఉంది మేబీ మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఏమో అది చాలా కరెక్ట్గా చెప్తుంది ఏదైనా సినిమా చూసిందంటే బాగాలేదు అంటే బాగా చెప్పేస్తుంది అది నిజంగా బాగోదు సినిమా చిన్న క్లాప్ అవుతుంది ముందు ప్రీమియర్లకి వెళ్ళినా కదా మా వాళ్ళకి పిలిచి చూపించాడు అనుకో పొరపాటు తన తను ఏదైనా చెప్పిందంటే అదే అవుతుంది సినిమా సినిమాలో చాలా ఏది కొంచెం మ్యాటర్ పెద్ద అనిపించట్లేదు అవుట్ సినిమా చాలా అంటే మంచి రివ్యూర్ మంచి రివ్యూర్ తనకి ఏంటంటే క్లారిటీ అన్ని తెలుస్తాను వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి మేబీ వచ్చింది అమ్మా తనకి ఇవన్నీ ఆ తెలివి దాటలో బా చాలా అనాలిసిస్ చేస్తుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఎమోషన్ ఫాలో అవుతుంది తను అంత డెప్త్ తీసుకుంటుంది తను వెరీ సెన్సిటివ్ పర్సన్ సూర్య సిరీస్ గురించి మాట్లాడదాం అంటే అక్కడ దాని నుంచి ఇంకా ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కువ పెరిగింది కదా ప్రతి ఒక్కరు కూడా షణ్ముఖ్ కూడా ఉన్న ఫ్యాన్ బేస్ కంటే ఇంకెక్కువ ఒక అంటే యాక్టర్ గా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు అందులో ఉన్న అందరు కూడా మౌనికాతో సహా ప్రాపర్ గా చేశారు అబ్బా అసలుకి పెద్ద హీరోస్ తో పోలిస్తే అంటే లైక్ కాంప్లిమెంట్ వైజ్ గానే ఎక్కడ తక్కువ చేయలేదు ఎమోషనల్ గా నీ ఫన్ గాని అంత సెటిల్డ్ గా పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ మన ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ నుండి వచ్చిందా ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ కానీ హీరోస్ నుండి హీరోయిన్స్ అంటే మేము నాకు తెలిసి వాళ్ళకి చెప్పుంటారు అమ్మా ఎవరికి సుబ్బుకిను షణ్ణుకి చెప్పుంటారు ఇవన్నీ అంటే మన దాకా వచ్చాడు బట్ నా కెరీర్ అయితే చెప్పాను కదా గ్లోబల్ వైడ్ నేను పాపులర్ అయ్యాను సూర్య వాళ్ళు గ్లోబల్ వైడ్ నేను ఇండియా అని చెప్పను నేను ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్
రెండు కోట్ల మంది చూసారంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం గ్లోబల్ గ్లోబల్ మొత్తం కవర్ అయి ఉంటుంది తెలుగు పీపుల్ అవును తెలుగు పీపుల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు సో దానివల్ల నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది కెరీర్ నాకు మేబీ చెప్పుంటారు సినిమాలు చాలా మంది నాకు ఆపర్చునిటీస్ అందుకే వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ నేను సూర్య తర్వాత నాకు దాదాపు ఎంత తొమ్మిదో ఎనిమిది సినిమాలు సైన్ చేశాను నేను అందులో ఒక మూడు సినిమాలు అయిపోయి మిగిలిన ఇప్పుడు షూటింగ్ అవుతున్నాయి సూర్య తర్వాత చెప్తున్నాను ఇవన్నీ నాకు ఇప్పటికీ నన్ను సూర్య చూసి పిలుస్తున్నారు చాలా మంది ప్రజెంట్ వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నా స్టిల్ దే ఆర్ కాలింగ్ మీ మై వాచింగ్ సూర్య ఓన్లీ అవే చూసి పిలుస్తున్నాను నేను అంత పాపులర్ అయింది ఆ వెబ్ సిరీస్ అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు సటిల్గా ఉంది క్యారెక్టర్ బాగుంది కామెడీ బాగుంది టైమింగ్ బాగుంది పిల్లవాడిని మనకు హెల్ప్ అవుతాడు హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ బాగుంది చాలా మంది పిలిచారు నన్ను చాలా మంది మంచి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కదా అందులో చాలా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాను చేసాను ఇన్ని ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేసాను నాకు అసలు అలాంటి క్యారెక్టర్ సినిమాలో వేరియేషన్స్ అవును ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయా అంటే మేబీ అసలు సూర్యలో వచ్చిన ఆ క్యారెక్టర్ నాకు భవిష్యత్తులో సినిమాలో పడితే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అలాంటి క్యారెక్టర్ పడితే అది ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ కదా మెల్లో దండలు వేసుకుని తినడం అంటే లిటిల్ హార్ట్స్ కానీ లేకపోతే లేస్ ప్యాకెట్లు మూంగుదల ప్యాకెట్లు ఇవన్నీ గుర్తు క్యారెక్టర్ డైరెక్టర్ అంత బాగా డిజైన్ చేశారు సుబ్బు గారు క్రెడిట్ అంతా అయిందేలేండి విన్న కథ విన్న నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి నాకు అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ వర్కౌట్ అవుద్దని తనే చెప్పాడు బ్రో ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుద్ది క్యారెక్టర్ నువ్వు బాగా చూసుకో బాగా చేసుకో క్యారెక్టర్ సినిమాలు వస్తాయని ఆయన ఏం చెప్పాడు అది జరిగింది రవి నీకెన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి అంటే దీనికి ముందు లైక్ మ్యారేజ్ కి బిఫోర్ అప్పుడెవరు మనం అంతప్పుడు గొప్పగా ఉండేవాళ్ళం కాదు సో అది ఎవరైతే కాదు నా ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత నేను కొంచెం బాగున్నాను అప్పుడు నేను ఇప్పుడు వచ్చిన పెద్ద పట్టించుకోండి నేను ఈ అన్ని ఫేమ్ తో వచ్చే మచ్చట్లేదు నాకు చిరాక్ ఇలాంటి నీకు బాగా ఇష్టమైన సెలబ్రిటీ కపుల్ ఎవరు సెలబ్రిటీ కపుల్ నాకు సూర్య గారు జ్యోతి గారు చాలా ఇష్టం నాకు మంచి మంచి పేరు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళు వెరీ నైస్ పేరు వెరీ హోమ్లీ హోమ్లీ పేరు పేరు అనమాట వాళ్ళిద్దరు ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషన్ పని పని పర్సనల్ పర్సనల్ అనమాట చక్కగా ఉంటారు ఇద్దరు చూడండి నీకు బాగా నచ్చిన కంఫర్టబుల్ కో స్టార్ ఎవరు లైక్ విరాజిత చేసావు తనే ఇంకా సోనియాతో చాలా మందితో చేశాను నేను తన విరాజిత అంటే నేను ఏమన్నా అన్నా టక్కన వెంటనే కౌంటర్ వేసేస్తుంది నాకు అలాంటి ఆర్టిస్ట్లు కావాలి నాకు పక్కన నాకు సీన్ పండాలంటే పక్కన ఆర్టిస్ట్ కూడా కొంచెం సమోజ్యం ఉండాలి కొంచెం ఈక్వల్ గా ఉంటే ఏంటంటే మనకు సీన్ బాగా పండుతుంది మనం ఏమన్నా అన్నా అవతల పక్క సైలెంట్ గా ఉంటే సీన్ వెళ్ళదు వెళ్ళదు ఎమోషన్ పాడైపోతుంది సో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట అంత యాక్ట్ చేశానంటే నువ్వు అంటే నేనంటే అతను యాక్ట్ చేస్తాను అనమాట అట్లా ఉంటుంది మాట్లాడము పంచలేయడము ఇష్టం ఉన్న దాచుకునే అమ్మాయి లాగా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ తనకి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి వస్తాయి కొంచెం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరు కలుస్తూ ఉంటారు మీరు అందరు హెల్దీగానే ఉంటుందా రిలేషన్ అంతా కూడా అంత బాగుంటుంది లేదంటే ఎవరైనా నాకు ఇంత మంది ఫాలోవర్స్ ఫాలోవర్స్ ఎవరికి యాక్టింగ్ కదా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ టాలెంట్ లాస్ట్ చూసేది ఫ్రెండ్షిప్ మీ అందరం అందరం కలిసి ఉన్నాం ఎప్పుడైనా ఆఫీస్ లో ఎంటర్ అయ్యామంటే ఫాలోవర్స్ నీకు ఎంత నువ్వు అయితే సెకండ్ ఉండే థర్డ్ నువ్వు ఏం పట్టించుకో మీ అందరూ సరదా మాడకుండా సరదా కౌలు చెప్పుకో ఎవడో పట్టించుకోవడం కానీ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ రూల్ చేస్తుంది కదా ఆ బ్లూ టిక్ రావడము వ్యూస్ ఒక ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూ అయిపోయింది నిజమే కదా దాని వల్లే మనీ వస్తున్నాయి దాని వల్ల ఫేమ్ వస్తుంది అంత ఇప్పుడు ఇంత ముందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అంటే పనికి మళ్ళీ పని అని ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు టిక్టాక్ అని చీప్ గా తీసేవాళ్ళు బట్ టిక్టాక్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి అందులో వచ్చే యాడ్స్ దాని నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ చాలా మంది బిల్డింగ్ లు కూడా కట్టేసుకునే రేంజ్ కి వెళ్ళిపోయింది ఏదైతే చీప్ గా తీసేసారో కోవిడ్ కి ముందు అదే ఇప్పుడు రూల్ చేస్తుంది మీరు మీ సోషల్ మీడియాని ఎంత యాక్టివ్ గా పెట్టుకుంటారు రెగ్యులర్ గా ఉంటాను అంటే దాన్నే జీవితం అనుకోవట్లేదు నా జీవితం యాక్టింగ్ పాపం దాన్ని జీవితం అనుకున్నా చాలా మంది యాక్చువల్ దాని వల్ల బాగుపడ్డారు బాబు మంచిదే కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు హ్యాపీ చక్కగా సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళంతటి ఎవరిని ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ దీన్ని మనం పాయింట్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అంటే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళది యాక్టి యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే
వాళ్ళ ట్రాక్ వేరే యాక్టింగ్ ట్రాక్ వేరే ఉంటుంది రెండు కల పద్ధతి ఇప్పుడు మీరు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్న టైంలో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి ఓన్లీ యాక్టర్స్ మాత్రమే యూట్యూబ్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు సీరియల్ యాక్టర్స్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ అందరు ఇష్ట ఉన్నారు సో హెవీ కాంపిటీషన్ కూడా చూసే వాళ్ళకి కూడా ఇది కాకపోతే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని చూసే వాళ్ళప్పుడు ఇప్పుడు అలా లేదు కదా ఎవరన్నా చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఎవరన్నా చేయొచ్చు ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పటికి అంటే కాంపిటీషన్ పెరిగింది తప్పే ఉంది కాంపిటీషన్ అంటే మనకే మంచిది కదా మనం ఒకళ్ళు ఏం నడుతాం దారిలో పది మంది ఉంటే బాగుంటది మనకి వెనకాల మన అట్లా కాంపిటీషన్ ఉండాలి కాంపిటీషన్ లేకపోతే బోర్ కొడుతుంది మనకే బోర్ కొడుతుంది అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చాను ఇంకా ఈ రోజు కూర్చోలే నేను ఈ రోజు నీ ముందు కూర్చోను ఈ రోజు కాంపిటీషన్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేయాలి బాగుంటుంది హెల్దీ కాంపిటీషన్ అంటే చాలా బాగుంటుంది అది నాకు ఇప్పుడు హెల్దీగానే అవుతుంది యాక్చువల్లీ కాంపిటీషన్ నాకు ఏదో నాకు ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంటే నాకు అంత మంచిది నాకు నాకు ఇంకా కసి పెరుగుతుంది ఇంకా యాక్టింగ్ బాగా చేస్తాను సో రవి ఇంకా ఏమేమి టాలెంట్స్ ఉన్నాయి సింగింగ్ డాన్సింగ్ కుక్కలు వారు వచ్చే కుక్కలు వచ్చేస్తే వద్దా అంటే యాక్టింగ్ ఒకటే చేసుకుంటాను ప్రస్తుతానికి చాలు ఒక డైలాగ్ ఏదైనా చెప్తావా చెప్పాను ఇందాక ఒకటి ఇంకోటి ఏదైనా అంతే మనం అదే అదర్ దాన్ని సినిమా డైలాగ్లు చెప్తే నీకు అవసరం అంటారు జనాలు వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వడం ఎందుకు సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి అంటే నీ లైఫ్ జర్నీ చాలా పెద్దది చాలా తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ చూసావు అండ్ యు ఆర్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ రైట్ మూమెంట్ లో ఉన్నావు ఇంకా మంచిగా ఇంకా వైబ్రెంట్ గా ఉండాలి నీ లైఫ్ నీ లైఫ్ లో ఇంకా మంచి మంచి విషయాలు జరగాలి నీ లైఫ్ లో మీ వైఫ్ లైఫ్ లో మీ మామయ్య గారు సినిమాలు కూడా చాలా బాగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే ఏమనుకోవద్దు సారీ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఇంకా బాగా